আচ্ছা ন্যারেশন চেঞ্জে আমাদের ঠিক কোথায় গিয়ে অসুবিধাটা হয় বলতো ঠিক কোন কারণের জন্য আমরা ঠিকভাবে ন্যারেশন চেঞ্জ বুঝে উঠতে পারি না ওয়েল তার কারণ হচ্ছে একটাই ন্যারেশন চেঞ্জ শেখানোর আগে আমি তোমাদেরকে অলওয়েজ একটা খুব সিম্পল স্টেপ শেখাই একটা খুব সিম্পল জিনিস মনে রাখতে বলি বেসিক্যালি আ চার্ট এবং সেটাই হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ শেখার মূল মন্ত্র এবং এই মূল মন্ত্র যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে ন্যারেশন চেঞ্জ কখনোই আমাদের হাতের মুঠোয় আসবে না এবং ন্যারেশন চেঞ্জকে যদি হাতের মুঠোয় আনতে হয় তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমি যে চার্টগুলো তোমাদেরকে দেখাবো যে নিয়মগুলো তোমাদের শেখাবো সেগুলোকে কিন্তু তোমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে মনে রাখতে হবে এবং টাইম টু টাইম সেটাকে রিভাইজ করতে হবে ইটস লাইক ম্যাথস যদি আমরা নিয়ম ভুলে যাই রুলস ভুলে যাই তাহলে আমরা ম্যাথস যেরকম সলভ করতে পারি না ঠিক সেরকমভাবে ন্যারেশন চেঞ্জ শেখার সময় তোমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমরা রুলস ভুলে যাই আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ কখনোই সলভ করতে পারব না সো রুলস আমাদেরকে কিছু রয়েছে যেগুলো অবভিয়াসলি কিছু কিছু টাইমে মাথায় রাখতে হবে স্পেশালি যারা তোমরা কোনো এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য বলছি যে এই রুলসগুলো খুব ম্যান্ডেটারি কিছু ছোট ছোট রুলস রয়েছে যেগুলো আমাদের অলওয়েজ রিভাইজ করতে হবে এগুলো ছোট হলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সো আল বি স্টার্টিং উইথ সাম সেন্টেন্সেস টুডে বাট বিফোর আই প্রসিড আমি তোমাদেরকে কিছু রুলস বলবো যেগুলো তোমাদেরকে খাতায় লিখে নিতে হবে এবং প্রত্যেক দিন যখনই ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বসছো একবার হলেও চোখ বুলিয়ে নিতে হবে তারপরে ন্যারেশন চেঞ্জ সলভ করতে হবে ন্যারেশন চেঞ্জের ওপর এর আগেও আমি অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি প্লিজ প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা ন্যারেশন চেঞ্জ লিখে সার্চ করলে সেগুলো পেয়ে যাবে সেগুলোকে একবার দেখে নিও এবং এই প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি কিন্তু ইন ডিটেলসে প্রত্যেকটা টাইপ ন্যারেশন চেঞ্জের কাভার করেছি এবং তার জন্য আজকে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমি এই প্রত্যেকটা টাইপকে মিক্স করব এবং আমরা আজকে সমস্ত টাইপের থেকে কিছু কিছু সেন্টেন্স সলভ করার চেষ্টা করব সো লেটস গেট স্টার্টেড ন্যারেশন চেঞ্জে প্রোনাউন্স কীরকমভাবে চেঞ্জ হয় সেটার একটা চার্ট তোমাদের সামনে রয়েছে এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে আই যদি সাবজেক্টে থাকে সেটা হি বা শি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা যখন পরিবর্তন করছি আমরা যখন ইনডিরেক্ট স্পিচে লিখছি তখন সেটা হি বা শিতে পরিবর্তন হবে ইউ যদি সাবজেক্টে থাকে এবং সিঙ্গুলার হয় তাহলে সেটাও হি বা শি হবে মি যদি অবজেক্টে থাকে পরিবর্তন করলে সেটা হিম অর হর হবে ইউ অবজেক্টে থাকবে যদি ইউ সিঙ্গুলার হয় তাহলে হিম অর হর হবে মাই মাই থাকলে হিজ অর হর হবে ইয়র থাকলে হিজ অর হর হবে যদি ইয়র সিঙ্গুলার বোঝাতে চাই উই সাবজেক্টে থাকলে দে হবে ইউ যদি সাবজেক্টে থাকে এবং প্লুরাল হয় অর্থাৎ যদি তোমরা বোঝাতে চাই তাহলে দে হবে আস অবজেক্টে থাকলে দেম হবে ইউ যদি আমরা অবজেক্টে পাই এবং সেটা যদি প্লুরাল বোঝাতে চাই অনেককে তাহলে দেম হবে আর পজেসিভে থাকলে দেয়ার হবে ইয়র থাকলে ইয়রের মাধ্যমে যদি প্লুরাল বোঝাতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার হবে সো এইগুলো একটুখানি দেখে না একটু এইগুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো আমরা ভুল করে ফেলি তার জন্য কিন্তু আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জটাও ভুল হয়ে যায় খুব ছোট ছোট জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই প্রোনাউন্সগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এরপরে চলে আসি চেঞ্জ ইন টাইম অ্যান্ড প্লেস এক্সপ্রেশনস সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাইম অ্যান্ড প্লেস চেঞ্জ হয় ডিরেক্ট স্পিচে যদি দিস থাকে তাহলে ইন ডিরেক্ট স্পিচে সেটা দাঁট হবে অ্যান্ড অলসো প্লিজ রিমেম্বার ইন ডিরেক্ট স্পিচ অর্থাৎ যদি সেটা পাস্ট টেন্সে থাকে তবে গিয়ে হিওর থাকলে দেয়ার হবে নাও হলে দেন হবে দিস থাকলে দোজ হবে টুডে হলে দ্যাট ডে হবে টু নাইট হলে দ্যাট নাইট আগো বিফোর টুমোরো দ্য নেক্সট ডে কাম হলে গো হবে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না বুঝে করতে হবে আমাদেরকে এটা ইয়েস্টারডে হলে দ্য প্রিভিয়াস ডে হবে বারবার করে বলছি মনে রাখবে রিপোর্টিং ভাব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে ডিরেক্ট স্পিচের টাইম এক্সপ্রেশন প্লেস এক্সপ্রেশন প্রোনাউন ভার্ব এবং অ্যাডভার্স কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো রূপ পরিবর্তন হতে দেখা যায় এবং তার জন্য কিন্তু এই প্রথমে কয়েকটা রুলস জেনে রাখা খুব দরকার এবার আসি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রুলে যেটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ টেন্সেস টেন্স কীরকমভাবে চেঞ্জ হয় সেটা এবার এখানেও একটা ক্লজ রয়েছে যে রিপোর্টিং ভাব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তবে গিয়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেন্স চেঞ্জ হচ্ছে চলো দেখে নিই কীরকমভাবে তাহলে টেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে দেখো একদিকে আমি ডিরেক্ট স্পিচ লিখেছি আর একদিকে ইনডিরেক্ট স্পিচ লিখেছি খাতায় যখন তোমরা লিখে প্র্যাকটিস করবে ঠিক এরকমভাবেই চারটা লিখে প্র্যাকটিস করবে যাতে মনে থাকে সো সিম্পল প্রেজেন্ট যদি ডিরেক্ট স্পিচে থাকে তাহলে সেটা ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে সিম্পল পাস্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হ
সব কিছু পাস্ট হয়ে যাচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে এই অব দি ইজি এর পরেরটা দেখো সিম্পল পাস্ট যদি হয় তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে সিম্পল ফিউচার যদি হয় তাহলে ফিউচার ইন পাস্ট হবে শ্যাল উইল যদি আমরা দেখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনডোরেক্ট স্পিচে সেটা শুড বা উড লিখবো তো এবারে যে ম্যান্ডেটরি রুলসগুলো ছিল সেগুলো তো আমরা শিখে গেলাম নাউ ইটস টাইম দ্যাট উই প্র্যাকটিস অ্যান্ড চেক আউট সাম এক্সাম্পলস কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা প্র্যাকটিস করব কিছু এক্সাম্পল দেখব আমাদের ক্লিয়ারলি কিন্তু মাথায় ঢুকবে না বা সমস্ত কিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে না রাইট সো তার জন্য আজকে আমি অনেকগুলো তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেব একটু মন দিয়ে তোমাদেরকে দেখতে হবে আমি একটা সেন্টেন্স নেব এবং একটা সেন্টেন্সকেই আমি কীরকমভাবে ডিফারেন্ট ভাবে চেঞ্জ করছি অর্থাৎ একটু আগে আমরা যে রুলটা শিখলাম কিভাবে সেই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে আমি রুলে ফেলছি কীরকমভাবে চেঞ্জ করছি সেটাই আমি এখন তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করব সো ফার্স্টে তোমরা যে কোনো একটা সেন্টেন্স নিতে পারো ফর এক্সাম্পল এবং সেটাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রত্যেকটা টেন্স ওয়াইজ আমরা চেঞ্জ করতে পারি সো লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল মিহি স্যান্ড আই স্পিক ইংলিশ এটা ডিরেক্ট স্পিচে রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্টে সো যখন আমরা এটাকে তাহলে ইন্টারেক্টে করবো কি হবে সিম্পল পাস্ট হয়ে যাবে রাইট তাহলে কি হবে মিহির স্যাড দ্যাট হি স্পোক ইংলিশ নেক্সট মিহির স্যাড আই এম স্পিকিং ইংলিশ চেঞ্জ হলে হবে মিহির স্যাড দ্যাট হি ওয়াজ স্পিকিং ইংলিশ দেখো আমরা যখন কমা অ্যান্ড ইনভার্টেড কমা তুলে দিচ্ছি তখন কিন্তু আমরা দ্যাটকে ইন্ট্রোডিউস করছি এটা নিশ্চয়ই আগের ভিডিওগুলোতে তোমরা শিখে গেছো এবং যেহেতু এখানে আই রয়েছে আমরা এটা চেঞ্জ করলাম এটাকে চেঞ্জ করলাম কিন্তু হিতে সো দ্যাট উইল বি অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট রাইট যে সাবজেক্ট কী রয়েছে কী নাম রয়েছে এবার যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম যে রিপোর্টিং ওয়ার্কে দেখতে হবে এখানে রিপোর্টিং ওয়ার্কটা কী এখানে রিপোর্টিং ওয়ার্ক হলো স্যান্ড সো এই যে দেখো এখানে লেখা রয়েছে মিহি সেড আই স্পিক ইংলিশ মিহি সেড আই অ্যাম স্পিকিং ইংলিশ এই যে সেড রয়েছে সেডটা হচ্ছে এখানে রিপোর্টিং ওয়ার্ক যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে রয়েছে আর ইনভার্টেড কমার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটার টেন্সটা কি সেটা ডিরেক্ট স্পিচ সেটার টেন্সটা কি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিম্পল প্রেজেন্ট রয়েছে সো আগে চারটার সাথে তাহলে একটু মেলাও রিপোর্টিং ভাব রয়েছে পাস্টে ডিরেক্ট স্পিচ রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্টে চেঞ্জ হয়েছে কি সে সিম্পল পাস্টে ইন ডিরেক্ট স্পিচ তারপরেরটাও দেখো রিপোর্টিং ভাব রয়েছে পাস্টে এবং ডিরেক্ট স্পিচ রয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে চেঞ্জ হচ্ছে কি সে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে পরের সেন্টেন্সগুলো ঠিক এরকমভাবেই চেঞ্জ করে তোমাদের সামনে রাখা হলো ভিডিওটা এখন তোমরা পজ করবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তোমরা দেখবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স রুল ওয়াইজ চেঞ্জ হলো কীরকমভাবে সেগুলোকে খেয়াল করো অ্যান্ড তারপরে আমরা এগোবো আরও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে ডিরেক্ট স্পিচে যদি সেট টু মি সেট টু হিম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট স্পিচে সেটা কিন্তু টোল্ড মি অর টোল্ড হিম হয়ে যায় সো এবারে আমরা কিছু সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করতে চলেছি কিছু ডিফারেন্ট সেন্টেন্স আমি তোমাদের সামনে রাখব সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ওকে সো আর ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ হিওর মিহি সেট টু হিজ ফ্রেন্ড ইউ আর এল দেখো সেট টু হিজ ফ্রেন্ড হয়েছে তাহলে এখানে কি হবে মিহির টোল্ড হিজ ফ্রেন্ড দ্যাট আমরা ইন্ট্রোডিউস করব রাইট দ্যাট he was ill next sentence she said i will go to picnic today tahole ekna answer hobe she said that she would hoye jabe bolta right she would go to picnic today hole that day that day the boy said i came here long ago The boy said, I came here long ago. Ekhani, taole, ita camera jokhan indirecta kuchhi ki habe. The boy said that, aita hi hoye jabe. That he, came ta had gone hoye jabe. Mane, chile ta bolche hami ekhani eshe chilam. But jokhan past hoye jat chhe, ta taole, ami ki bolbo? She gie chilo. So, he had gone there long before. So, a go thakle, before hoye jabe. রাইট সো এইখানে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবারে দেখে নিই পরের এক্সাম্পলটা কী রয়েছে সো পরের এক্সাম্পলটা রয়েছে দ্য ম্যান সেড দিজ আর মাই বুকস দ্য ম্যান সেড দিজ আর মাই বুকস তাহলে কি হবে আনসার দ্য ম্যান সেড দ্যাট দোজ ওয়ের হিজ বুকস 
ভেঙে ভেঙে করবে দরকার পড়লে টাইম নিয়ে করবে বাট রাইট আনসার যেন হয় তাহলে আনসার আরেকবার বলছি দ্য ম্যান সেট দ্যাট দোজ ওয়ের হিজ বুকস যদি আমরা ডিরেক্ট স্পিচে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে পাই তাহলে আমরা সেটাকে চেঞ্জ করব কীরকমভাবে ইন ডিরেক্ট স্পিচে কোন কথা বলা হয়েছে সেই হিসেবে আমরা অর্ডার আস্ক অ্যাডভাইস সাজেস্ট রিকোয়েস্ট এই ধরনের শব্দগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করব ওকে যেরকম যদি কোনো কথার মাধ্যমে অর্ডার করা বোঝায় তাহলে আমরা অর্ডার্ড মি অর্ডার্ড হিম এই ধরনের কথা বলবো ইন ডিরেক্ট স্পিচে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আবার কেউ যদি আমাকে কোনো জিনিস আনতে বলে রিকোয়েস্ট করতে বলে তাহলে আমরা রিকোয়েস্টেড বলবো ওকে চলো দেখি নি কিছু এক্সাম্পল দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ হিওয়ার দ্য টিচার সেট টু মি খাম টু দ্য বোর্ড মানে বোর্ডে আসো এখানে টিচার কি করেছে অর্ডার করেছে বোর্ডে আসার জন্য তাহলে এখানে কি হবে দ্য টিচার অর্ডার্ড মি টু গো টু দ্য বোর্ড এখানে কাম ছিল গো হয়ে গেছে কারণ টিচার বলছে কাম বাট আমি যখন বলছি তখন আমি বলবো টিচার যেতে বলেছিল সো গো টু দ্য বোর্ড মাদার সেট টু মি প্লিজ ওপেন দ্য ডোর মা আমাকে বলেছিল দরজাটা খুলতে সো মা আমাকে এখানে রিকোয়েস্ট করেছিল তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে মাদার রিকোয়েস্টেড মি টু ওপেন দ্য ডোর সো রিকোয়েস্টেড মি হয়ে গেল তখন কিন্তু আর টোল্ড মি বলবো না কি হলো রিকোয়েস্টেড মি টু ওপেন দ্য ডোর নেক্সট সেন্টেন্স The girl said to me, don't sit here. এখানে বসবে না তো মেয়েটা আমাকে বলেছিল এখানে বসবে না তাহলে এখানে মেয়েটা আমাকে কি করেছিল অর্ডার করেছিল বা সিম্পলি আমরা এখানে অর্ডারও বলতে পারি আস্কও বলতে পারি সো এখানে আমরা ইংলিশে এটা চেঞ্জ যখন করব ইনডিরেক্ট স্পিচে তখন হবে দ্য গার্ল অর্ডার মে নট টু সিট দেয়ার অর দ্য গার্ল আস্ক মে নট টু সিট দেয়ার ওকে দুটোই হবে দুটোই করেক্ট এবার ডিপেন্ড করছে যে নর্মাল আমাকে পোলাইটভাবে বলেছিল নাকি আমাকে অর্ডার করেছিল সো ভঙ্গিমাটা কীরকম ছিল সেই হিসেবে এখানে আমি অর্ডার বা আস্ট বলবো নেক্সট সেন্টেন্স দেখি ফাদার সেট টু মি গো হোম নাও বাবা আমাকে বলেছিল এখন বাড়ি যাও তাহলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করব কীরকমভাবে ফাদার আস্ক মি ওর অ্যাডভাইসড মি টু গো হোম দেন নাওটা দেন হয়ে যাবে সো এই ছোটো ছোটো চেঞ্জেসগুলো কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হচ্ছে লেট দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে এবং তার মাধ্যমে যদি প্রোপোজাল বা সাজেশন বোঝায় তাহলে তার জায়গায় কিন্তু আমরা প্রোপোজ বা সাজেস্টেড ব্যবহার করতে পারি ইনডিরেক্ট স্পিচে যেরকম একটা সেন্টেন্স রইল তোমাদের সামনে মাদার সেট টু মি লেট এস গো হোম নাও মা আমাকে বলেছিল চলো এখন বাড়ি যাওয়া যাক সো এখানে কি হবে মাদার প্রোপোজ টু মি দ্যাট উই শুড গো হোম দেন তো মা আমাকে প্রোপোজাল দিয়েছিল মা আমাকে বলেছিল যে এখন আমাদের বাড়ি যাওয়া উচিত বা চলো এখন বাড়ি যাওয়া যাক সো লেটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সাজেশন বা প্রোপোজাল বোঝালে ইনডিরেক্ট স্পিচে সাজেস্টেড বা প্রোপোজ ব্যবহার করতে পারি যে কোনো একটা নেক্সট এক্সাম্পল মাই ফ্রেন্ড সেড লেট আস হ্যাভ আ পিকনিক ইন ডিসেম্বর আমার বন্ধু বলেছিল চলো ডিসেম্বরে একটা পিকনিক করা যাক সো এইখানে আমরা যখন চেঞ্জ করব কি হবে মাই ফ্রেন্ড সাজেস্টেড সাজেস্ট করেছিল তো আনসারটা এখানে কি হবে মাই ফ্রেন্ড সাজেস্টেড দ্যাট উই শুড হ্যাভ আ পিকনিক ইন ডিসেম্বর এখানে উই কোথা থেকে এলো যেহেতু আমি বলেছি আমার বন্ধু আমার বন্ধু আমাদেরকে বলেছে তার জন্য উই হয়েছে রাইট বাট যদি এটা এরকম হতো যে সে বলেছিল সে বলেছিল যদি এখানে থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আর এখানে উই ব্যবহার করতাম না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কিন্তু দে ব্যবহার করতাম যেরকম আমি যদি এখানে বলি হি সেড লেট আস হ্যাভ আ পিকনিক ইন ডিসেম্বর তাহলে এটা এরকমভাবে চেঞ্জ হতো হি সাজেস্টেড দ্যাট দে শুড হ্যাভ আ পিকনিক ইন ডিসেম্বর ওকে এবার আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা আসে সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের এই যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলো যদি তোমরা চাও যে লেখার সময় না আসুক তাহলে কিছু ছোটো ছোটো জিনিস বলছি একটু মাথায় রাখো চোখ রাখো স্ক্রিনের দিকে যেগুলো আমি বলছি এখানে সেগুলোকে খাতায় লিখে নাও ডিরেক্ট স্পিচে যদি সে টেল ইত্যাদি থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বে সেটা ইনডিরেক্ট স্পিচে গিয়ে আস্ক এ পরিবর্তন হয় যদি দেখো যে ডিরেক্ট স্পিচে ওয়াট ওয়ের ওয়াই হাউ হু এটসেট্রা ইন্টারোগেটিভ শব্দ রয়েছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে 
প্রশ্নগতক শব্দগুলো ইনডিরেক্ট স্পিচে থেকে যায় তো এই যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচে থেকে যাবে যদি দেখো যে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে ডিরেক্ট স্পিচ শুরু হচ্ছে তাহলে সবসময় ইনডিরেক্ট স্পিচে মাথা রাখবে সেগুলো কিন্তু থাকবে কিন্তু যদি ডিরেক্ট স্পিচটা কোনো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিঙ্কর হিসেবে ইফ বা ওয়েদারকে ইনডিরেক্ট স্পিচে আনবো নাও ইনডিরেক্ট স্পিচে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা স্টেটমেন্টের বাক্যের মতন চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ স্টেটমেন্ট যেরকমভাবে হয় স্টেটমেন্টে চেঞ্জ হয়ে যাবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখব তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে ফার্স্ট ওয়ান এ সাইড টু বি ডু ইউ লাইক আইসক্রিম এ বি কে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি আইসক্রিম পছন্দ নিয়মে কি বলেছি যদি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেটা থাকবে না থাকলে ইফ বা ওয়েদার ইন্ট্রোডিউস করব সো এখানে কি আমরা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডকে পাচ্ছি পাচ্ছি না তাহলে আমরা ইফ বা ওয়েদারকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করব তাহলে কি হবে এ বি কে জিজ্ঞাসা করেছিল রাইট এখানে তো টোল্ড হবে না তাহলে কি হবে সো আনসারটা কি হবে এ আস বি ইফ হি ও শি লাইক আইসক্রিম তাহলে আমরা এখানে ইফ এর ব্যবহার করলাম দ্যাট সেট টু মি ওয়ের আর ইউ গোয়িং বাবা জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি কোথায় যাচ্ছ আনসার হবে দ্যাট আস মে ওয়ের আই ওয়াজ গোয়িং ওয়ের আর ইউ গোয়িং ছিল রাইট ওয়ের আর ইউ গোয়িং এটা কীরকমভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ের এর পরে সাবজেক্ট বসালাম ওয়ের আই ওয়াজ গোয়িং ওকে ওয়ের আই ওয়াজ গোয়িং নেক্সট I said to my brother, do you know the girl? Answer habe, I asked my brother if he knew the girl. Knew hoye galo, if he knew the girl. Lisa said to me, when will you go office? Lisa asked me, when I would go office. Will ta, would hoye jabe. My mother said to me, why do you look sad? My mother said, asked me why I looked sad. Next one. Mother said, Zara, hasn't the soup boiled yet? Ta hole, ee khane ki habe dakho, ma Zara boli ee kintu kotha ta boli chhe. Indirect ee ki doko bhaave change kore chhi. Mother asked Zara whether the soup hasn't boiled chilo. Ta hole, aamra jakon change kore bo, ee khane present perfect roe chhe, past perfect hoye jabe. Hadn't boiled up it. Whether the soup hadn't boiled by that time. Ebara has the optative sentence. Optative sentence means that when we say that we wish to 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 say that we wish Next, Grandpa said to me, May God bless you. Change ki bhaave haave? Change ek in the amraar me likbo na. Takho ni rokum haave likbo. Grandpa prayed that God might bless me. So, Grandpa told me kinto haave na, but prayed to me kinto haave na. That's wrong. Because he actually prayed to God. So, ekan haave, Grandpa prayed that God might bless me. Next one. Grandma said to me, May you live a happy life. Change jokon korchi, answer ki rukum habe habe. Grandma wished that I might live a happy life. Nishwe dekhte bacho, said to me, wished ba pray de change hoche, ebong may might e change korchi amra. Or sentence to dekhi. I said to Zara, May you get well soon. I wished that Zara might get well soon. So it's very simple. Ebar amra ashbo exclamatory sentence e jar madhume amra nijeder emotions guloke prokash kori. To erokom dhoroner sentence e generally amra dekhi hore alas oops ei dhoroner word royeche. Je rokom jodi hore thake tahole shei khetre amra change korbo amra bolbo in direct speech e exclaim in joy. Jodi alas thake tahole amra bolbo exclaimed in grief. So erokom bhabe amra सेंटेंस गुलो के चेंज करते थको चलो देखी तो कमे चेन्ज कर सैड व्हाट अ फुल आई एम से बोले हमें कि बोका तो ये खाली एक्सक्लेम लिखले ही बिकज एखे को इमोशन देखी ना सो एखे ये बोलने ही हि एक्सक्लेम दैट हि वज अ ग्रेट फुल 
what a fool I am. So, I can't even tell you what the book is. I mean, onik book. So, I just want to say, great fool. Next, the kid said, "What a beautiful insect it is." The kid exclaimed in joy. That means, see, he was very happy. He said, "Wow, what a beautiful insect!" Exclaimed in joy that it was a very beautiful insect. Next sentence. The girl said, "Alas, I am broke." Mane, I'm not going to take any. I'm so tired of it. So I can't do much. What did she say? The girl exclaimed in grief that she was broke. Next sentence. Mother said to me, "How happy you are!" I can't change. What did she say? Let's see. Mother exclaimed that I was very happy. अब अगर great और very को था बाबूर कर बोला को great हमारे बाबूर को वो noun ने रखे very बाबूर कर बोला हमारा adjective भी रखे जब तक मैं एक तो आगे मैं देखी थी लम तो मतलब के full रखे हमारा great बाबूर करे थी insect beautiful insect चलो beautiful रखे किंतु very बाबूर करे थी अच्छा किंतु जो दी कथा में तो goodbye था के bravo था के ताहुले ए इधर ने sentence को लम रखेरो को I bade goodbye to my friend. Simple. I bade goodbye to my friend. But जरूर कुम्भ देखो पहले sentence टा रोए छे. He said to them, "Bravo, you have done a great job." ताहो ले ए sentence टा की भावे change कोर्ची जोकर हमरा काउ के bravo बोलची तामे ना हमरा तके शाबाशी दीची, right? So applauded बोलवा हमरा applauded word टा बाबू और कोर्बो. So ताहो ले की हावे he applauded them by saying that. They had done a great job. जो दे अमादर क्यों कोनो particular कोनो कथा बोले, शंभोधन करे, ताहुले शेगुलो के अमरा किरोकोम भावे बोलते पारी, indirect speech किरोकोम भावे change करते पारी, जेरोकोम थोड़ो माँ बोलचे, जे बाबू इटा कोरिशना, so my dear बोले बोले, right? But teacher जो दे my dear बोले बोले, बामी जो दे काउ के बोले my friend बोले, my dear बोले, शेगुलो अमरा किरोकोम भावे change करवो, चल � Keep quiet, my dear students. ए खाने सेंटेंस तो जेब हवे चेंज कर बे देखो, my dear students बोले चे मने अफेक्शनेटली बोले चे भालो वर्षों शते बोले चे ता होले की भावे हवे देखो. The teacher affectionately asked the students to keep quiet. ए पॉरे सेंटेंस तो देखो एक टू एडवांस्ड. Sir, darling, cried Ben. Please pass me the newspaper. So ए जगह टाइप किंतु आम्रा एक्टर जिन्हें देखते हुए अच्छी सेंटेंस टा एकदम एकदम ही चेंज होएगा ची की बोले ची बेन बोले ची काउ के अब डार्लिंग बोले ची आम के इटा दाउ ये कौन सा हमने जो कुन चेंज कर बे इंडिरेक्ट स्पीचे तो कुन की भावे बोल बस बेन को भालो बस ऐसा तो बोले ची लविंगली बोले ची शिता हमने बोलते पार बो बामरे as his darling, Ben asked her to pass the newspaper. So, or Ben requested her to pass the newspaper. Ita wamra bolte pari. Aar arag bhabe wamra bolte pari. Shita hoche. Ben lovingly asks Zara to pass the newspaper. So that's very easy. Kali ekto kani koi ekta niyom matha rakte hobe techniques gulo bujhe kali. That's it. So I hope that you have enjoyed this session. Shamos to get you. I'm not sure if you have any active video. And that's why this video is a very important video. I hope that you have any actual action. 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 And if you have any actual action, I hope that you have any actual action. बाकी तेरे मोड़ दे पहुँचते शाहजो करो ये चैनल लगे एवं तादेव के वो बोलो जो के वो रोए से तादेव पासे तादेव की इंग्लिश शिक्षा नोट जोनो चलो तो मध्य शायद देखो चावर कुप्ता तेरी नोटिंग करने कंटेंट नेटर नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड विथ मी बाय लव यू ऑल